Всем привет, меня зовут Олег, с вами канал Зеркплей. Сегодня мы продолжаем проходить первую часть Mass Effect Remaster. А, это уже четвертое, четвертое да, видео, записанное подряд. Скорее всего, последнее. Ну, короче, сейчас закончим это задание. И я думаю, перед следующим основным заданием а, мы закончим видео, так сказать. Так, ладно, пошлите. А, вроде бы по сюжету нам надо бежать туда. У нас идет вторжение на базу вроде как Сарана по изучению а, его корабля Властелина. Вот. А, но перед этим мы должны по максимуму а, помочь прорваться там, как, а, нашему отряду, а, в котором а, этот есть Кайден. Вот. И что было минимальная потерь в их числе, так сказать. И мы выполняем всякие дополнительные поручения тут. Так, подожди. Я чуть-чуть запутался здесь. А, там мы были, я помню. Сейчас вернемся чуть-чуть назад. А, и... Так, все, я понял. Здесь мы идем. Значит, мы можем еще там прямо пойти. <coughs> пойти прямо и еще наверняка что-то там включить, открыть или где-то что-то кому-то помочь. Два панителина еще. Так, тут ничего. Вниз, значит, спускаемся. Ого. Почему нельзя? Что-то включить. Кого стреляете? Там никого нет. Ладно, нельзя так нельзя. Иначе идем туда. Так, но ну я все же очень надеюсь, что... Что, 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 что Кайден не погибнет. Прям очень надеюсь. Надо тогда было Эшли отдать. Но она с инопрешленцами вообще не дружит. Вот, и поэтому... Как бы... Я она еще младшей по званию, так сказать. Ну и если бы она погибла, ее не так сильно было жалко бы, как вот Кайдена. Кайден, он первый с самого начала с нами бегает. Он нас постоянно прикрывает, нам помогает. Вот, первый биотик, так сказать. И если он его грохнет, это будет очень-очень печально. Смотрите, Шепард, еще один маяк, такой же, как на Иден Прайм.
хорошо, опять поломал. И... Мерзкое место. Исследования Сарана должны быть... У меня какие-то плохие предчувствия. Ты не Саран. Что это? Какой-то ВИ интерфейс? Рудиментарные существа из плоти и крови. Вы прикасаетесь к моему разуму. В невежестве. Не способны к пониманию. Не думаю, что это ВИ. Есть сфера бытия. Настолько далеко от вас, что вы не можете осознать ее. Я за рамками вашего понимания. Я властелин. Властелин не просто корабль пожинателей. Он и есть пожинатель. Пожинатель? Этот ярлык придумали протеане, чтобы дать имя тем, кто их уничтожил. В конечном счете, все равно, как они называли нас. Мы. Это просто мы. В Протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Вы не могли их видеть. Это невозможно. Органическая жизнь не что иное, как случайная генная мутация. Срок вашей жизни измеряется годами и десятилетиями. Вы увидаете и умираете. Мы же вечны. Мы вершина бытия и эволюции. Перед нами вы ничто. Ваша гибель неизбежна. Мы не подвластны времени. Чтобы вы не задумали, ваш план будет сорван. Я позабочусь об этом. Самоуверенность порождается невежеством. Цикл не может быть нарушен. Цикл? Какой цикл? Цикл повторялся на протяжении всей истории Вселенной. Органические цивилизации возникают и развиваются. Затем, на пике их расцвета, мы уничтожаем их. Протеане были не первыми. Не они создали цитадель, не они построили эти трансляторы, они лишь нашли их наследие моей расы. Зачем строить ретрансляторы, а потом оставлять, чтобы кто-то другой их нашел? Ваша цивилизация основана на технологии ретрансляторов. Нашей технологии. Используя ее, ваше общество развивается по угодному нам пути. Мы вносим порядок в хаос органической эволюции. Вы существуете потому, что мы разрешаем это. И вы умрете потому, что мы этого потребуем. Мы для них как урожай. Они позволяют нашим цивилизациям развиваться, а потом уничтожают их. Откуда вы взялись? Кто вас построил? У нас нет начала. У нас нет конца. Мы безграничны. Спустя миллионы лет после того, как будет уничтожена и забыта ваша цивилизация, мы прибудем. Что вам от нас нужно? Рабы? Ресурсы? Мы за пределами вашего понимания. Каждый из нас — это нация, независимая и свободная от всякой слабости. Вы не способны осознать природу нашего бытия. Где остальные пожинатели? Вы последний, кто остался? Мы неисчислимы, и время нашего возвращения близится. Мы затмим небо каждой планеты, Ваша судьба настигнет вас. Вы даже не живые. На самом деле вы просто машины, а машину можно сломать. Ваши слова столь же пусты, как и ваше будущее. Я авангард вашей гибели. Разговор завершен.
Kapitan. Капитан, у нас проблема. Что случилось? Валяйте, Джокер. Этот корабль властелин. Он двигается. Не знаю, что вы там сделали, но он только что заложил такой поворот, от которого любое наше судно развалилось бы. Он идет к вам, причем быстро. Давайте там сворачивайтесь и поскорей. Здесь мы ничего не сможем сделать. Есть идеи, Шепард. Направляемся к блоку разведения Кроганов. Заложим бомбу, и Джокер нас подберет. Окей. Так, куда идти? А, я так понимаю, это туда, где дверь была закрыта, что ли, туда бежать? Теперь надо. Отряд Герахи. А, тревога отключена. Хорошо. Так, а я так понимаю, нам туда надо бежать, да? А, в инкубационный комплекс, да. А, хорошо, если... А, все, тут закрыто, мы туда уже не попадем. Сохраняшка. Так. Отлично. Няшка.
лифте. Чистить тут все от гетов и заложить бомбы. Бомба почти готова, лейтенант. Выходите к точке встречи. Никак нет, капитан. Геты прижали нас возле зенитной башни. Мы несем тяжелые потери. Мы не успеем выйти к точке встречи вовремя. Вывозите их оттуда, Джокер. Быстро. Нет, тут слишком жарко. Вам нельзя рисковать. Да Мы ну будем нет. сдерживать пока. Все хорошо, капитан. Мне нужна еще пара минут, чтобы снарядить бомбу. Задайте им жару и встретимся здесь. Наверх. К зенитной башне. Быстро. Давай, давай, давай. Куда мне идти? Вот. Ну? Подожди, не понял. Ну и как туда попасть? заплатить за то, что сделал с кроганами. А, вот. Тю. Не работает. Это вон кубы. А, тоже к зенитной. 
Продвигаемся дальше. Куда? А куда? А, сюда? Черт. Геты прислали подкрепление. Похоже. Ты на вашу сторону. Идет десантный транспорт. Он уже здесь. Геты высаживаются в зону заложения бомбы. Вы сможете их удержать. Их слишком много. Долго мы их не сдержим. Я активирую бомбу. Какого черта вы творите, Уильямс? Обеспечиваю взрыв бомбы любой ценой. Все готово, капитан. Подберите лейтенанта и скорее улетайте отсюда. Отставить. Мы сами справимся. Возвращайтесь и подберите Уильямс. Блять. Кайдену. Оленка, свяжитесь с Джокером и скажите, чтобы встречал нас у зенитной башни. Да, капитан, я... Выбор верный, и ты это знаешь, лейтенант. Постарайтесь выжить. Я вас тоже подхвачу, Эш. Думаю, мы оба знаем, что вы не успеете, капитан. на глазах наворачивается ну блин но она хоть тупая но блять ну она же часть команды
Да, Вышло масштабное, Шепард. Геты были уверены, что настоящая опасность — это саларианцы. Разумеется, все было бесполезно. Я не позволю вам разрушить все, чего я добился. Вам даже не понять, какова ставка. Властелины такие, как он, уничтожили Протеан. Что еще тут надо понимать? У тебя ведь были видения, Шепард. Из всей бестолковой расы людей только ты понимаешь, на что способны пожинатели. Их не остановить. К чему это бессмысленное копошение? Не жертвы всем ради каких-то жалких свобод. Протеане пытались сражаться. И где они теперь? Погибли триллионы. Но что если бы они сдались захватчикам? Существовали бы протеане до сих пор? Лучше подчиниться, чем погибнуть. Я лучше сдохну, чем буду рабом этих машин. Теперь понимаешь, почему я не обратился в совет. Нами, органическими существами, правит не логика, а эмоции. Мы будем драться, даже зная, что не сможем победить. Но если сотрудничать с пожинателями, если стать для них полезными, подумай, сколько жизней можно сберечь. Как только я это понял, то присоединился к властелину, хотя и знал, об опасности. Я надеялся, что эта база защитит меня. Ты боишься, что Властелин влияет на тебя? Что он контролирует твои мысли? Я изучил действие внушения. Чем больше Властелин контролирует жертву, тем ниже падают ее способности. И в этом мое спасение. Я нужен Властелину, чтобы найти канал. Мой разум принадлежит мне, пока что. Но превращение из союзников в слугу может происходить постепенно. Я не допущу, чтобы это случилось со мной. Почему геты пошли за властелином? Они считают властелина чем-то вроде божества, вершиной своей эволюции. Но реакция их божества вполне выразительна. Оно оскорблено. Властелину не нужны жалкие попытки гетов поклоняться ему. Геты лишь инструменты, и это не изменится, во что бы они ни верили. Но как инструменты они полезны. Они переживут грядущее вторжение. Чтобы органическая жизнь сохранилась, мы тоже должны доказать, что полезны. Должны работать на пожинателей. Скажи, зачем Властелину нужен канал? Что это такое? Может, мы найдем способ их остановить? Канал — ключ к вашей гибели и к моему спасению. Чтобы найти его, Властелину нужен я. Это единственная причина, почему он до сих пор не подверг меня внушению. Ты был спектром, клялся защищать галактику и нарушил эту клятву, чтобы спасти свою шкуру. Я не для себя стараюсь. Пойми, властелин победит. Это неизбежно. Мой способ даст хоть кому-то из нас шанс выжить. Я созидаю союз между нами и пожинателями, между организмами и машинами. И при этом я спасу больше жизни, чем удавалось кому-либо. А ты хочешь сломать то, что я строю. Обречь всю нашу цивилизацию на полное уничтожение. Поэтому ты умрешь. А? А, мы убить сара не должны. Ой, блядь!
блядь, когда я начну стрелять? Упор промахнулся. получил а, и с ее будет сразу Орден доблестного легенда. Я не могу поверить, что Эш не выжила. Как мы могли ее просто оставить? Времени не было. Спасти вас обоих я не мог. Бомба должна была вот-вот взорваться. Но почему я? Почему не она? Выбирать было не вам, Оленко, а мне. Я выбрал вас. Но если бы я сделал свое дело, вам не пришлось бы выбирать. Это не ваша вина. Это не моя вина. Единственный, кого надо винить, это Саран. Кто точно, сэр. Я... Мы это сделаем. Капитан, простите, что прерываю вас, но у меня появилась мысль. Мне кажется, маяк, который вы нашли на базе Сарана, аналогичен маяку с Иден Прайм. Он может заполнить лакуны в вашем видении, а мне удастся помочь вам сложить все кусочки вместе. Вы снова хотите слить наши разумы? Ладно, приступайте. Расслабьтесь, капитан. Обнимите Аппарат планет прям. Невероятно. Я... Я не думала, что образы могут быть столь яркими. Мне нужна минута, чтобы собраться с мыслями. Видение имело для вас какой-то смысл? Это сигнал бедствия. Его транслировали по всей Протеанской империи. В нем говорится о вторжении пожинателей. Но предупреждение опоздало. А что же канал? Были и другие образы. Указания на места. Эти места мне знакомы по исследованиям. 
Ил. Канал находится на Иле. Вот почему Саран хотел найти Мюри Транслятор. Это единственный способ попасть на Ил. Почему вы до сих пор не говорили нам о Были? Мюри Транслятор ведет к десяткам звездных систем и сотням планет. Откуда мне было знать, что ему нужен именно Ил? Без шифра образы ваших видений были нечеткими. Я только сейчас узнала в них приметные места Ила. Нам надо попасть на Ил. Забудьте. Мюри Транслятор находится в системах термина. Там не любят ни корабли Альянса, ни Спектров. Канал находится на Иле. Туда направляется Саран. Я буду ждать его там, когда он появится. У Сарана будет целый флот на орбите Ила. Вы не сможете опуститься на поверхность без подкреплений. Вы должны предупредить совет. Нам нужен флот, чтобы... Ох... Простите, слияние довольно утомительно. Мне надо пойти в лазарет и немного отдохнуть. Доктор Чак вас вас осмотрит. В этом нет необходимости. Мне просто нужен отдых в каком-нибудь тихом месте. Здесь мы закончили. Вы свободны. Капитан, тут рядом есть буй связи. Могу наладить канал, если вы хотите доложить совету Цитадели. Ну, типа, предупредить их о властелине. Установите канал, Джокер. Они должны это знать. Соединяю. Капитан Шепард, я рада, что ваша миссия на Вермайере была успешна. Саран представляет угрозу и без армии Кроганов. Эти Кроганы должны были стать слугами Властелина, пожинателя. Да, вы упоминали об этом в своем докладе. Властелин – разумная машина, настоящий искусственный интеллект. Это тревожная новость. Если она окажется прав. Властелин, пожинатель. Сарен признал это. Он играет с вами, Шепард. У Сарена остались контакты на цитадели. Вероятно, он видел ваши прежние донесения. Те, в которых речь шла о ваших видениях и о пожинателях. Весьма вероятно, что Сарен дезинформирует вас, чтобы лишить равновесия. Наша разведка не сообщает никаких подобных данных. Ой, два долбоеба. Рано или поздно вам придется принять мои слова на веру, советник. Постарайтесь взглянуть на вопрос с нашей точки зрения. Саран – угроза, которую мы признаем. Однако пожинатели существуют лишь в ваших видениях. От наших решений зависят триллионы жизней. Мы не можем руководствоваться обвинениями кого-то одного, даже спектра. Нужны существенные доказательства. Совет не может принять какое-либо официальное решение. Для этого мы и создали группу спектров. Вы уполномочены поступать, как считаете нужным. Если вы считаете властелин реальной угрозой, предпримите любые шаги, чтобы остановить его, а равно и Сарена. Удачи, капитан, от всех нас. Так, журнал. А, обратный отчет. Властелин, проинформируйте совет. Сообщите совету о запланировании атаки Властелина на Стадель. А, ну это уже, я так понимаю, к концовке движется. Первая часть, по ходу. Я передал на цитадель текущий отчет, капитан. Нам подтвердили сбор подкреплений. Посол Удина хочет, чтобы мы вернулись на цитадель. Совет собирает межрасовый флот против Сарана и его гетов. Я знал, что они опомнятся. Возвращаемся на цитадель, Джокер. Я хочу, чтобы этот флот возглавляла Нормандия. Есть, сэр. А, мы уже непосредственно от цитадель сразу летим. Подожди, я еще по Нормандии не побегал. Ну, мне нужно со всеми поговорить. А по Стадели мы уже непосредственно в следующей серии будем бегать. Потому что это надолго будет. Это сейчас я... Час займет мне только, чтобы с одной точки... Да, да ёб твою мать. Прекрасно, Шепард. 
благодаря вам Совет предпринял реальные действия против Сарана. Посол прав. Если Саран настолько глуп, чтобы атаковать Цитадель, как вы полагаете, то мы будем готовы встретить его. У каждого ретранслятора, связывающего пространство Цитадели с системами термина, поставлены патрули. И все? Вы полагаете, что блокада его остановит? Да он уже на Иле и ищет канал. Как вы собираетесь ему помешать? Капитан, добраться до Ила можно только через Мю-ретранслятор в глубине систем термина. Если мы пошлем туда флот, то единственным возможным исходом будет начало войны. Время проявить осторожность, капитан. Главное оружие Сарана — это секретность. Если он начнет действовать в открытую, его планам конец. Один корабль в системах термина не станет поводом для войны. Я буду соблюдать осторожность. Вы активировали ядерное устройство на Вермайере. Я бы не назвал это осторожностью. В Траверсе да ладно, ваш тебе. стиль вам помогал. Мы признаем это, капитан. Но Ил требует более деликатного подхода. Ситуация под контролем. Его главное оружие не секретность, а канал. Саран — мастер манипулировать сознанием. Канал — это отвлечение, призванное замаскировать его настоящий план. Напасть на цитадель. Один корабль в... В Траверсе ваш стиль вам помогал. Если Мы... Саран найдет канал, мы все пропали. Нам нужно добраться до Ила. Посол Удина, у меня такое чувство, что капитан Шепард так просто это не оставит. Примите во внимание важные политические последствия, Шепард. Благодаря вам человечество сделало шаг вперед, но вы доставляете больше хлопот, чем следует. Подонок! Вы предали нас! Это политика, капитан. Вы сделали свою работу, теперь позвольте мне сделать мою. Мы блокировали системы управления Нормандией. Таким Чего? банальным образом, до получения соответствующих распоряжений, вы остаетесь здесь. Никто не смеет втыкать мне нож в спину, Удина. Никто. Я считаю, вам с командой сейчас лучше удалиться. Пока что вы здесь не нужны. Совет поступит так, как решит нужным. С моей помощью, разумеется. Прекрасно, прекрасно. У меня для вас сообщение от капитана Андерсона. Вы за мной шпионите, Джокер? Чего бы это, сэр? Просто я знал, что вы на борту, вот и решил передать сообщение. Капитан просит встретиться с ним в Сверхновой. Это клуб в жилых секторах. Внутреннее давление уравнивает пресс атмосферно. Извините. Изменение статуса. Капитан. Извините, капитан. Доступ на Нормандию закрыт. Приказ посла Удины. Извините, капитан. Доступ на Нормандию закрыт. Приказ посла Удины. После долгих лет застоя корпорация Экзогени объявила, что их колония на Феросе наконец начала приносить прибыль. Усилия, затраченные на колонизацию и новые открытия, наконец принесли Экзогени доход. Акции Экзогени резко выросли в цене, поскольку инвесторы остались очень довольны этими неожиданными новостями. Калиса Бин Цинан Аль Джелани. Вестерландские новости. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Что вы хотите знать? Вы получили уникальную возможность представлять нашу расу перед лицом Совета. Всем интересно, справитесь ли вы с этим? Да. 
Люди пытаются заслужить уважение Совета уже 26 лет. Учитывая этот факт, что вы ощущаете, как первый человек, принятый в состав «Спектр»? В состав «Спектр» входят лучшие представители рас. Быть среди них – большая честь. Некоторые называют ваше назначение костью, которую бросили людям. Доводилось ли вам попадать в ситуации, когда Цитадель просила вас поставить ее интересы выше интересов Земли? Совет занимается делами всего галактического сообщества. Мы стали его частью. Наши интересы входят в список их задач, но мы лишь часть целого. Вы действительно в это верите? Вы приняли командование боевым кораблем, оборудованным по последнему слову техники. Вы можете рассказать о нем? Пора тебя заткнуть. Вообще-то Нормандия является совместной разработкой земных и турианских инженеров. При постройке корабля использовались новые технологии, но информация о них засекречена. Получается, турианцы располагают сведениями о Нормандии, которые держатся в секрете от общественности Альянса. Вы считаете справедливо отдавать лучший из земных кораблей на службу цитадели? Не припоминаю, чтобы его кому-то отдали. Корабль находится под моим командованием, а я человек. Можете проверить. Человек, все верно, капитан, но теперь вы работаете на цитадель. К разговору о вашей новой работе. Скажите, это совет приказал вам провести диверсию на территории исследовательского концерна землян на Наверии? <связь> Боюсь, я не вправе обсуждать подробности моего задания. Так это совет отправил вас на это задание? Очень любопытно. Учитывая ваш последний опыт, как вы думаете, другие расы будут когда-нибудь проявлять к людям соответствующее уважение? Уважение – забавная штука. Люди всегда считают, что заслуживают его. Но дело в том, что уважение нужно заработать. И я твердо уверен, что мы сможем это сделать. Вы все идеализируете, капитан, но вы искренний человек. Надеюсь, что вы правы. И последний вопрос, капитан. Ходят слухи, что вы преследуете спектра предателя по имени Саран. Вы можете что-то сказать по этому поводу? Саран организовал нападение на Иден Прайм. Когда Совету были представлены доказательства его вины, меня отправили на его поиски. Удивительные новости, капитан. Официальные источники сообщают, что на Иден Прайм напали синтетики. Успехов вам в выполнении вашего задания. Спасибо, что уделили мне время, капитан Шепард. Не за что. Так. Что по заданиям? Журнал. М -м -м. А обратный отсчет. Капитан Андерс рожден вас в клубе Сверхновая, который находится в жилых секторах. Он может помочь вам покинуть стадель. Ждет вас в клубе Сверхновая, который находится... Он... Так, Сверхновый, значит, идем. Так. Дошифровку Гарусу. А... Боевую подготовку. Так, мы поплыли в сверхновую. Отвесили. А, что нужно? 
Почему вас выставили оттуда? Доран не понимает, что я делал. Он решил, что я жульничаю. Я знаю Доран. Если он говорит, что вы жульничали, то так и было. Я просто немного направил удачу в свою сторону. Это был эксперимент. Я все еще думаю, что вы жульничали. Может и так. Но это устройство всего лишь симулирует игровые ситуации и записывает результат. Записывать проигрыши легко. Никто не обращает на них внимания. Зачем вам записывать результаты? А, в этом-то вся соль. Последние пять лет я работал над системой, которая позволяет с точностью предсказывать выигрыши и поражения в квазаре. Мне нужно лишь ввести еще немного данных о выигрышах, и алгоритм будет закончен. А это законно? Ею можно пользоваться? Пользоваться моей системой незаконно. Но я и не буду ей пользоваться. Я ее продам. Мне нужно записать еще пару выигрышей. Это устройство поможет мне выиграть? Устройство испускает радиоволны, которые слегка увеличивают ваш шанс. Это ничто по сравнению с тем, что я задумал. Но все же выигрывать вы будете немного чаще. А что я за это получу? Выигрыш оставьте себе. Думаю, это будет достаточной оплатой. Лучше я испытаю удачу традиционным способом. Хм, ну как знаете. Ладно, мне нужно сверить расчеты. До свидания. Mm -hmm. Солдат, у меня серьезная проблема. И мне нужна помощь того, кому в частности не безразлична судьба человечества. О какой проблеме идет речь? Конечно, сразу к делу. Вот почему у землян лучший флот во всей чертовой галактике. Меня зовут Элай Скиллер. Я провожу переговоры в интересах Альянса. В частности, у меня скоро должна состояться очень важная встреча с алрианцами. Вы не поверите, что на этом завязано. Я сражаюсь в интересах человечества так же, как и вы. Я понимаю. Это важно. Что вам нужно? Чтобы я мог эффективно выполнять мою работу на благо человечества, мне нужны лучшие стимуляторы на рынке. Существует стимулятор умственной деятельности, который улучшает внимание и когнитивную функцию. Он легален, но его продажа ограничена. Свой месячный лимит я уже исчерпал, но мне нужно еще. Купить его можно в медклинике. Что это за стимулятор? Я не силен в медицинских терминах. Кажется, он увеличивает умственную работоспособность, краткосрочную память и тому подобное. Он помогает мне концентрировать внимание и сохранять быстроту реакции. Пока я под его воздействием, ничто не ускользнет от меня. Если вы знаете месячную дозу, почему вы ее исчерпали? Переговоры должны были проходить на прошлой неделе. Но соларианцы задержали их, возможно, специально. Если я не получу препарат, все будет потеряно. В частности, мой помощник возьмет все на себя и провалит сделку. Это будет настоящая катастрофа. Вам нужно больше доверять своему помощнику. Разве не вы его обучали? Мой помощник хочет прогнуться под расой, которые входят в совет цитадели. Он хочет показать им, что мы мыслим здраво. Ни одна из раз не будет уважать нас, пока мы не покажем им, кто здесь главный. Турианцы, в частности, так всего и добились. К черту моего помощника. Чем так важна эта сделка? Солорианцы хотят заключить долгосрочное торговое соглашение. На кону миллиарды кредитов. В частности, если я не приму препарат, мой помощник возьмет все на себя и провалит сделку. Это будет настоящая катастрофа. Вам нужно больше. Ни одна из раз не будет уважать нас, пока мы не покажем им, кто здесь. Гиллер, у вас проблемы. Вам нужно лечиться. Наверное, со стороны это так и выглядит. Но это всего лишь частный случай, который не повторится. Все ведущие переговорщики употребляют стимуляторы в максимально разрешенных законом объемах. Таковы правила игры. Я не замечал, чтобы все ведущие переговорщики умоляли помочь им превысить законную дозу, киллер. Наверное, в ваших словах есть смысл. Я хотел сделать людей сильными и, видимо, зашел слишком далеко. Вот что я вам скажу. Я приму препарат последний раз. После этих переговоров, в частности, я отправлюсь на лечение. Никакие переговоры не стоят того, чтобы гробить свою жизнь. Оставьте эту идею и отправляйтесь лечиться. Вы что, не понимаете? 
Я нужен человечеству, а мне нужен стимулятор. Без него я... Я сам уже не знаю. Я так устаю без него. Мне нужна всего лишь еще одна доза. Нет ничего постыдного в том, что у вас есть проблема, но вам нужно лечение. Вы правы. Я... Я скажу своему помощнику. Мне не следовало так работать. Я буду лечиться. Жаль, что до этого дошло. Ну, герой плюс 8, неплохо. Да ну... А, передумали? Так что, поможете мне... Лучше записать? я испытаю хм, удачу. Ну, как знай. Если... А, передумали? Так что, поможете мне записать данные? А это закон? Пользов... Мне нужно записать еще пару выигрышей. Я вам помогу. Хм, пожалуйста. Ну, и если вас поймают, вы видели, как поступили со мной. Ну хорошо, идите. Данные сами собой не... Так. М -м -м. Расканируйте автоматы. Запишутся. Я слышал кое-что... Эй, приятно видеть тут человеческое лицо. Так, а капитан Андерсон? Рита? Дженна вернулась к прежней работе. Спасибо, что вытащили ее из логового коры. Всегда, пожалуйста. Да, похоже, все рады тому, что она вернулась. По вам этого не скажешь. Хорошо, что она ушла из логова. Я просто забыла о том, что это такое, постоянно иметь ее под боком. С тех пор, как она вернулась, мне ни разу не дали стоящих чаевых. Здравствуйте. Добро пожаловать в сверхновую. Я вообще-то тут жду кое-кого. И снова здравствуйте. Чего хотели? У меня есть вещица, которая может вас заинтересовать. Дайте-ка посмотреть. Вы это у Шелса взяли, верно? Я видел, как он им пользуется и вышвырнул из клуба. Спасибо, что принесли мне это. Жулики должны быть наказаны. Я тоже так думаю. Еще раз спасибо. Можете сыграть несколько партий в квазар за счет заведения. Я пойду. Желаю приятно провести время в сверхновой. Нормальное местечко, но дом все равно лучше. А с кем тут можно поговорить? Я что не понял. А, с ним? Вы уже записали пять выигрышей на устройство? Вообще-то я отдал ваше устройство Дорану. Но это годы труда. Что мне теперь делать? Может применить свои таланты в более достойном деле? Вы совсем не помогли мне. Это худший день в моей жизни. Жилы. Ну и что? В секторах можно купить. А, и что мне теперь делать? Ничего, идти работать. Собственно, все очень просто. Хорошо, что вы пришли, Шепард. Я слышал, что случилось. Нормандию заблокировали. Да, я в курсе. Только я не смог вас предупредить. Не было никакого способа передать вам сообщение до посадки. Я понимаю, вы сейчас в бешенстве, но деваться некуда. Они думают, что все уже позади, но мы-то знаем, что это не так. Вам нужно лететь на Ил. Нельзя, чтобы Сарен воспользовался каналом. Незамеченным пролететь в системы термина я могу только на одном корабле, но он намертво заблокирован здесь. Цитадель заблокировала управление Нормандией, но если отменить команду блокировки, можно вернуть корабль к жизни. Вы окажетесь в системах термина до того, как вас хватится. Если мы украдем Нормандию и улетим, отвечать за все придется вам. А если Сарен найдет канал, то жизни, какой мы ее знаем, придет конец. Пожинатели уничтожат нас. Людей, Азари, всех. Остановить его только в ваших силах, Шепард. 
поэтому я сделаю все возможное, чтобы вы улетели на Нормандии с этой станции. Похищение Нормандии — это мятеж. Что, если экипаж меня не поддержит? Нормандия теперь ваша. Ее экипаж последует за вами хоть к черту на рога. Мы оба знаем это. Я не забуду этого, капитан. Обещаю. Я могу разблокировать Нормандию с одного из терминалов в центре управления Цитадели. У вас будет несколько минут, прежде чем кто-то поймет, что происходит. Но это закрытая зона с вооруженной охраной. Как вы проберетесь мимо охранника? Это моя забота. Главное, будьте на борту Нормандии, когда я сниму блокировку. Вы можете погибнуть. Должен быть другой способ. Приказ о блокировке корабля отдал посол Удина. Если взломать его компьютер, то, возможно, получится его отменить. Он не позволит вам ворваться к нему в кабинет и взломать компьютер. Надеюсь, его там не будет. В противном случае я что-нибудь придумаю. Удина этого вам не простит, капитан. Вас обвинят в измене, а она карается смертью. У нас небогатый выбор. Я проникну в компьютер посла или попытаюсь пройти мимо охранника в центре управления. У вас больше шансов получить доступ к компьютеру посла. Я надеялся, что вы так скажете. Посол замешан в этом лично. Ну что, готовы рвать когти со станции, капитан? Еще как готов. Я займусь блокировкой. А вы отправляйтесь на Нормандию и скажите Джокеру, чтобы был на готове. Так, окей. Давай сейчас тогда свалим отсюда. Отправляться на Ил. Так, валим. Валим на Нормандию быстро. В свете недавней атаки на Иден Прайм многие колониальные инвесторы прекращают финансовую поддержку будущих проектов. Сторонники колонизации из расы людей настаивают на том, что Иден Прайм был единичным случаем. Однако количество желающих стать колонистами резко уменьшилось. Многие предложения о колонизации были заморожены в ожидании гарантии безопасности для поселений. Это, видимо, после эти, этих растений, которые... Типа, этот, ну... Как его? организация вот это вот изучала. Вытаскивай нас, Джокер, быстро! Поступило сообщение. Соединяю. Капитан, только что в эфире был сюжет мисс Альджелани о вас. Ей не следовало устраивать на вас засаду, но вы обошлись с ней очень хорошо. 
Мы разошлись во мнениях, сэр. Но, надеюсь, она хотя бы поверила в мою искренность. Вы очень хорошо повели себя, капитан. Она несла бред, как полная идиотка. Однако есть еще кое-что. Цитадель пытается приуменьшить проблему Сарана и хочет подрывать репутацию Спектра. То, что вы упомянули о нем, было неудобно Совету. И сильный Совет разозлился. Примерно так, как можно было ожидать. Не беспокойтесь об этом слишком, капитан. Они всегда на нас злы. Не буду вас задерживать. Пятая плотерия, конец связи. Так, Ил. Феррес. Так, ну, э, на Ил мы полетим уже в следующем видео. Сейчас мы быстро оббежим всех. Верить не могу, что мы похитили Нормандию. Нас да. всех ждет трибунал, если ничего не выйдет. Черт, на мне надо. Да, именно так. Ах ты, черт. Погони не видно? Я-то надеялся, совет пошлет за нами хоть пару кораблей. Мне так хотелось испытать Нормандию. Заставить красотку попотеть по-настоящему. Хочу задать вам несколько вопросов. Конечно, капитан. Спрашивайте. Как наша Нормандия? Она действительно так хороша, как они говорят? Нормандия — лучший корабль флота. Если есть пилот, который знает, как с ней обращаться, баланс довольно необычный. Приходится привыкать к тому, что в заду у нее двигатель переросток. С ним надо поосторожнее, а то мощность может вырваться из-под... Для среднего пилота Альянса Нормандия, пожалуй, крутовата. Но, к счастью для вас, я далеко не средний. Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Окей, так. Это так странно, скрываться от Альянса. Экипаж всем пожертвовал ради вас, Шепард. Не подведите нас. Окей. Все скоро кончится, Шепард. Так или иначе. <свят> Какие-то вы немногословны. Я чувствую, они не особо рады, что я угнал корабль, грубо говоря. Так, тут нету ничего? Ничего нету. Вам что-нибудь нужно, капитан? Я хочу знать, как вы перенесли смерть Эш. Перенес, сэр. Простите за все, что я там наговорил. Это адреналин. Понимаю. Я тоже не люблю терять людей. Я прослужил много лет, но не потерял ни одного своего солдата. Во всяком случае, в бою. Разрешите, я спрошу, как вы пережили свои потери на Акузе? Я должен был вывести всех живыми. Мне не удалось. Я поклялся, что такое не повторится. Так же, как и тут. Я буду помнить ее и стараться ради нее. Да, пожалуй, это все, что мы можем. Спасибо за совет, сэр. Пытаюсь понять настрой команды. Есть что сказать? Мы все несем службу. Можете рассчитывать, что каждый выполнит свой долг. Поговорим в другой Капитан. раз. Капитан. Так. Окей. Ну, сейчас еще тут 5-10 минут, со всеми быстро потрендим, и, в принципе, можно будет заканчивать.
всю ночь писал видосы получается 4 серии записал и, 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 и ну сегодня я их все выложу слышал мы направляемся в системы термина капитан не волнуйтесь сэр нормандия чертовски классный корабль вывезет лошадка не подкачает окей так талим мы беглые преступники вот это приключение шепард интересно что совет с нами сделает если мы попадемся нормандия лучший корабль флота нас не догонит нас надеюсь не догонят. вы правы мне нужно идти увидимся увидимся Интересуетесь новинками? Не сейчас. Нет проблем, захаживайте. Не верится, что мы похитили Нормандию. Дело рискованное, но надеюсь, оно того стоит. Все будет хорошо, Гарус. Просто будьте наготове, когда мы найдем Сарена. Да, капитан. Да, капитан. Черт, тут была Эшли. Тут была Эшли. Похитить корабль Альянса. Рисковое дело. Но я с вами, Шепард. Это меньшее, что я могу. Все остальные считают, что я спятил. Иногда сойти с ума — лучший выход. Надеюсь, нас цапают не раньше, чем мы доберемся до Сарена. Мы разделаемся с ним вместе. Вы нас вытащите, Шепард. До встречи, Рекс. Шепард. А ведь мы могли еще и Рекса, кстати, потерять там. А, мне кажется, когда я с ним разговаривал, если бы чуть был построен по-другому диалог, мне кажется, мы побили Рекса. И тогда бы мы потеряли Эшли и Рекса. То есть двоих. Ну, либо Кайдена и Рекса. Так, ну все, вроде бы во всех отсеках мы были. Врум. Тут ничего ж нас нет. Не ожидает ничего, ничего не ожидает. Все. Тогда в принципе все. Сохраняемся. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в описании под видео. Не забывайте про конкурс, сегодня уже 15 число на взаимную подписку. Всем спасибо, всем пока.